21. aprila. Tad smo ih videli posljednji put. Mene je dete bilo kod roditelja. Ja sam radila. I pošli smo treći dan uskrš sebi da ih obiđemo. Tako da je dete sa nama pošlo kući. Rekao da nikad više neće doći kod babi i kod dede. Da će ga ubiti šipteri. Zapravo Albanci. I da će biti velike rupe na babinu i dedinoj kući. Tako da je tako i bilo. Sadi na polje! Sadi na polje! Digni glava srca! Gde ti imaš puška? Gde? A nemam puška! Lazi si na vam! Gdani! Moji roditelji su bili samo ostali. Postao mi brat to veće i ove dve babe. U Ratišu toliko je bilo Srba. U Dašinovcu bio je Miloš Radunović, Milica Radunović i Slobora Došević. Znači ništa ne znam šta je bilo sa njima, nekih informacija nismo imali. Čuli smo samo informaciju da je Milica Radunović došla kod njih. I da su 22.3. sad nismo više ni mi sigurni tačno koji je dan. Da su svi zajedno odvedeni iz kuće. Gde, šta, u kom pravcu? Evo, 23 godine, još ne znam. Stradali su Slobo Radošević, Miloš Radunović, brašnje pare Milovan i Milka Vlahović, sestre Vujošević. Nekoliko meseci posle toga, deo ostataka tih ljudi neću pominjati, zbog što se kaže njihovih porodica i svega ostalog je deo je nađen u Radonjičkom jezeru, a deo je nađen u Dašinovcu, jednom selu gdje su bili zakopani. Ono što je karakteristično je da su na telima, na njihovim telima ili ostacima tel bili vidljivi znaci mučenja, matletiranja. Tela su im, ruke su im bile vezane žicom. Bila je to prva veća otmica srpskih civila na teritoriji Kosova i Metohije. Tog dana, krajem aprila 1998. oteto je i ubijeno sedam starijih meštana Gornje Gratiša i Dašinovca, metohijskih sela koja se nalaze u okolini Dečana. Bio je to početak stradanja Srba na prostoru Kosova i Metohije 1998. godine. Dečaci Agron Beriša i Burim Bejta krenuli su s drugom Ivanom Zarićem, Konjskom Zapregom, u metohijsko selo Grabanica, da samelju žito. Na ulazku u selo oteli su ih u ČK teroristi. Idemo u mlin. Ne špionije? Ne, ne špioniramo, idemo da sameljemo žito. Hej ti! Ne, ljudi, nemojte, molim! Pa nemojte, ljudi! Dva romska dečaka i Zarić odvedeni su iz Grabanice u selo Jablanica, gde je postojao logor. U Jablanici se, kao i u Glođanima, nalazio štab operativne zone Dukađini, kojom je komandovao Ramuš Haradinaj. Prema svedočenju zaštićenih svedoka albanske nacionalnosti, dečaci su u logoru prebijani i mučeni. Zajedno sa ostalim zarobljenicima bili su zatvoreni u podromu u kojem se nalazila voda. Potete Srbe mučili su i tako što su i ubacili u bazen dubine oko metar, napunjen s vodu i zgorelo ulje. E onda na silu su i terali da pronađu metalne pare koji su bacili u podrum napunjen sa vodu. Ne se nuk toniti kad oni si ja da! Ljupnit kovat! Nemojte, volim vam! 
Izvedje su ih iz podruma svezane ruke. Na telu su imali mudrice i odeća im je bila skroz mokra. Ispitivali su ih gde se nalaze srpske snage, gde su kontrolni punktovi. Bac, možda mjutni, no kem bosen. Šta do me fan, bac? I video sam kako su trojicu mladića brutalno izbili. Dečake su udarali samotke, sve dok se nisu upiškili. Jednom dečaku su odsekli uvo sa oštar nož. Čuo sam da su naredili da ih onda odvedu kod baca Dema u Drenicu. Ta izraz sam čuo ranije u Javdanici. To je značilo da će trojicu mladića da ubiju. Dergoni, baca Njemit, Njedrinic! Tela Zarića i dvojce romskih dečaka nikada nisu nađena. U Jablanici su bili zatvoreni Srbi, Crnogorci i drugi nealbanci, ali i albanci koje je u Čekao karakterisao kao saradnike Srbije. Mučenje u podromu punom vode, u kojem nema odmora, bez spavanja, uz stalne pretnje i batine. Strašnoj torturi u logoru Jablanica podvrgnut je i policajac Nenad Remištar, koji je otet na putu Đakovica Klin. On je krenuo u obilasku svoje porodice, pošto mi je njegova porodica na teritoriji Klina, a radno je radio u Đakovici, onda je krenuo da obiđe porodicu i njemu je postavljena zaseda negde između Kramovika i Volujaka. On je tu otet i ona je dalja sudbina njegova, se ne zna. Od aprila do maja su krenule te intenzivnije blokade puteva. Uglavnom su se oni bazirali na blokade saobraćenih komunikacija magistralnih puteva između gradova. Put za Peć, put za Prizren, put za Podujevo. Svi putevi su bili pod stalnom prismotrom OVK i oni su malo malo pa izlazili na put, zaustavljali, pucali na policiju, napadali civile, otimali. Jednostavno, život je bio nemoguć. I to su bili svakodnevni napadi na naše policijske snage. Čak u selu Prilep nam je poginulo preko 20 i nešto policajaca koji su inače radili na obezbeđenju one te komunikacije Đakovica, Dečan i Peć. Ne zaboravite jednu stvar. Kraj 97. 98. godina. Težište borbe je bio u Metohiji. Kosovo je bilo mirno, relativno mirno. Zašto april? Zašto Dečane? Zašto Peć? Zašto Đakovica? Zašto Prizem? Njima je taj koridor bio jako potreban da oni mogu to na uružanje da ubacuju kroz operativnu zonu gde je bio Ramoš Haradina i komadant u zoni Dugađin, a odatle da dalje oružje ide ka Drenici, ka Paštriku i ostalim operativnim zonom. Znači, trebala im je ta linija od albanske granice, prelazga puta Peć i Đakovica, to je trebalo da se očisti. I mi već sredinom aprila meseca 1998. godine imamo sela u kojima su živjeli Srbi i Crnogorci, u kojima više nema Srba i Crnogoraca, koji su ili pobijeni, ili kidnapovani i nestali. Usledila je još jedna otnica. Oteta su dva pripadnika posebnih jedinica policije iz Šapca. Policijski službenici Rade Popadić i Nikola Jovanović u nameri da pribave hranu za izbeličko naselje, babaloć i juničko naselje, su krenuli put Đakovice za izuzimanje hrane, vode i ostalih potrebština. I mislim, sećam se i sad dogovorim momenta da sam pogledao u kombi da je ispred Nikole na podu su bili dva, tri, četiri džaka suvih dnevnih obroka hrane. Nikola je sedeo u nekoj trenerci i na kolenima je držao automatsku pušku. Dolazkom na reon Rastavice, na rastu Rastavica za skretanje za junik, oni su naišli na jedno sada ovaca koje je lizalo so na najvjerovatnije da su teroristi posuli so. Kad su naišli sa kombijem, 
prolete fitrostadio. Nisu mogli jer bi opet došlo do prevrtanja vozila, da su usporili, odnosno skoro stali skroz, na prevaru istrčali iz kanala i zarobili ih. Ono što operativni podaci govore o dvojici otetih policajaca Radu Popadiću i Nikoli Ivanoviću, evidentno je da su oni odvedeni najverovatniji u logor prema Javljenici, da su oni mučeni tokom ispitivanja. Nikola nije ni dan danas pronađen. Ne znam zvanično šta je sa njim. Dok je unazad Unazad deset godina telo Rada Popadića pronađeno u Radonjskom jezeru i on je shumiran iz sagroblja u Đakovici i sahranjen i predat je svoje porodci u Šabac. Imali smo saznanja da otete odvode u te njihove improvizovane zatvore, tako su govorili. I tamo imali smo podataka da vrše razne teške zločine, torture, ali te lokacije nisu bile dostupne nam. Kad su počeli da se dešavaju ti problemi, znam, ja sam trpio veliki pritisak od Srba. I uvek je ono bilo šta radi policija, šta radi vojska, šta čeka. Nismo znali tačno gde su, mi smo imali početna određena saznanja. Teško je bilo poklopiti se sa operativnom informacijom da je baš to. Koliko se ja sećam, uvek se znalo da postoji logor u Lapušniku, da postoji logor u Likovcu, da postoji logor još u jednom mestu, u Jablanici, na primjer, i tako dalje. Mi tada imamo već početne podatke o Togeru, o toj grupi koja u Crnome pripadnika vojne policije, koja te ljude matletira, ubija, strelja, koja pored ovih naših ljudi to radi i Albancima, koje su imali sumnje da imaju neke kontakte sa nama i zašto nije došlo do intervencije. Zašto u toj fazi kada oni još uvijek nisu bili na tom nivou organizovanja, to je pitanje za druge, ne za mene. Naredba je bila iz ministarstva da ne ulazimo u albansko etnički čista sela. To je velika greška. Prepustili smo teritoriju. Znate, kad država nema faktičku vlast na terenu, pa onda preuzima. Gde god je policija naumila, da uđe ili planirala da uđe, ona je ušla. Činjenica je, međutim, da je zbog međunarodne javnosti bilo važno da se policija uzdržava od nasilja, jer svaki ulazak policije u naselje podrazumeva joj neku vrstu sukoba i neke posledice. Svaka od tih posljedica je dramatizovana u međunarodnim medijima, a Srbija je optuživana za prekomernu silu. Zbog toga je opredeljenje policijskog rukovodstva i štaba bilo tako da se u albanska naselja ulazi samo kada se mora i kada se operacija izvede, planira i izvede sa razumnim ciljem. I dok se policija uzdržavala od većih akcija, Teroristi su tokom aprila i maja oteli i ubili u Metohiji na desetine civila i policajaca. Put Peć Đakovica u jednom periodu bio je potpuno pod kontrolom UČK. Dalje se nije moglo. Odlučeno je da se izvrši deblokada puta. Policijske snage su 25. maja krenule iz dva pravca, iz Peći i iz Đakovice. Naša deblokada puta se sastojala u širini od prilike koliko su te usputnu komunikaciju predeli, ambijent dozvoljavao, tako da se naše snage razvijale od prilike od 500 metara do 1 kilometar, u zavisnosti od terena, da li je pošumljeno, da li je brisan prostor i ostalo. Ta deblokada puta je po meni samo privremena, jer se nije išlo po dubini. Ide se deblokada puta, uklanjaju se barikade, te terorističke grupe koje su pored puta ili se razbeže i 
idu po dubini teritorije. Nakon prolaska, one se ponovo vraćaju. To je, nažalost, tako bilo do septembra, oktobra, odlično, septembra meseca 1998. godine. Deblokadom puta privremeno je rešena komunikacija između dva grada u Metohiji, ali otmice građana srpske nacionalnosti nastavljene su u drugim delovima Kosova. Na radnom mestu, u večernjim satima, kidnapovan je Žarko Spasić. Vidimo se, žare na kraju smene. Vidimo se, dolazim po vas. Čuli smo ono, mislim, priču da je Žarko negde u 21.30, znači on je još uvijek bio u toku radnog vremena, kada je Gazikom krenuo da uzme radnike, jer on je radnike odvozio do mesta Kvara i vraćao nazad, mislim. I tada su mu izašli 12 naružnih terorista i četiri vozila. Put mu je bio preprečen, tako da on... On nije mogo to da izbegne. Uredite me, ljudi! Nemoj, molim vas! Da ima je ovo isto da se Žarko devetog dana javio meni telefonom, pošto je kidnapo. On je s druge strane govorio, živ sam, dobro sam. A njegov glas je bio... Kao da kad neko nešto želi da kaže ili zadnja želja ili... Previše namučen ili prevelika tuga. Ne mogu da opišem kako je to zvučeno. Kušaš kući ga ja prođim. Ostrobozačka vojska Kosova je za mene vojska koja brani svoj narod. 19.5. Na zaplanjenom video snimku koji je snimio u ČK nalaze se i izjave otetog policajca Dejana Stojiljkovića i kidnapovanog penzionisanog radnika Ministarstva spoljnih poslova Vladimira Spasića, koji je iz Beograda otišao na Kosovo da poseti majku. U logoru Likovac bio je zatvoren i Miroslav Šuljinić, koji je otet u blizini sela Lapušnik. Miljost! Miljost! Deri me ne se vidi! Pa moji roditelji su se nadali sve, nadali su se da će jednog dana se pojaviti. Ali kako smo izbjegli sa Kosova, sve su gubili nadu. I umrli su u toj nadi da će se pojaviti, ali nažalost nisu. Nije se pojavio. Pravo isto. Pa ne znam. Koliko bih volila, toliko i možda bolje čovjek i da ne zna sve. Teško je da živiš sa tim. Da je on negde mučen ili ko zna na koji način ubijen, a da mi nismo mogli da mu pomognemo. To je teško. Ne znam stvarno. Sudbina zatvorenih u Likovcu ni danas, posle 23 godine, nije poznata. Ne zna se šta se desilo i sa policajcem Ivanom Bulatovićem, za koga operativna saznanja govore da je bio zatvoren u logoru u Likovcu, selu koje se nalazi u centralnom delu Kosova i Metohije na teritoriji opštine Srbica. Oska Veltran! No, where are you? Come on, I'm going to go to the train. Let me go. Let's go, Vriška! Bulatović is in the car when he went to the car from his wife with his wife. He went to Glogovac. He went to the station in the village of Banjica, which is located in the vicinity of Glogovac. Ivan! I, since I don't belong to the service, but as a commander, I had my own organs, but when I was in one moment, when I was asked to ask the question, Djakovic concluded that the same answer, both for the military, for the state, and for MUP, one man was the answer for all three services. I don't say that it was 
da su svi bili takvi, imali su verovatno i pored toga neke ljude. Ja sam onda rekao, pa od ovoga posla nema ništa. Mi smo kroz istragu i aktivnosti koje smo sprovodili došli do saznanja da su oni identifikovali preko 250 naših informatora. Da su identifikovali operativce koji su ih, tako da kažem, držali na vezi. I prva ubista koja su krenula, 94. 95. 96. sedme godine su bila ubistva tih ljudi. Oni su deo tih ljudi prevrbovali. One koji nisu teli da prihvate da rade sa njima, oni su krenuli da ih ubijaju. U Čeka Drsko nastavlja dalje. Novi teroristički napad usledio je u blizini Prištine. Sada to više nije otmica na putu, već upad i zauzimanje rudnika, jednog od najvažnijih energetskih postrojenja Kosova. Terorističke snage su 22. juna otele devet rudara i zauzele rudnik Belaćevac. Suprug je radio na kopu Belaćevac. Tamo je radio, tog 22. juna krenuo je na posao, kao i svakog dana. Utišao je sa svojim stricem od kuće. Krenuli su iz Raskova, jugom 45. I otišli su na posao. I od tada im se gubi svaki trak. Kavel! Pored Pere Ađančića i njegovog strica Dušana, tog dana oteti su i Dragan Vukmirović, Zoran Ađančić i Filip Gojković, koji su bili u službenom vozilu, takozvanoj Gaziki. S njima je bio kolega Albanac, koji je odmah pušten. Aj, kje ni arv zjarit? Kje mi najmi puntor? Izađi. Ti još šiptar, a? O! Već ti je kod naj... Šiptar. Već une. Ajde, ti je i njih. Jer go. Šoj ni mene ga zikat. Nih pršuj. Maš peć! Hipno da si... Na putu ka Rudniku, tog dana otet je i Mirko Buha. U ČK teroristi kidnapovali su i rudare Miroslava Trifunovića i Srboljuba Savića, kao i Božidara Lempića, koji nije bio rudar, ali se tog dana uputio u kop Belaćevac. Pa, što se tiče akcije deblokade, ja mislim da je ona počela 27. Znači, tebo je par dana da se to dobro pripremi zbog toga što je to velika vrednost u svakom smisli, u materijalnom i u psihološkom i u svemu drugom. S tim da treba da imamo u vidu da su oni vrlo brzo i napustili, da ne kažem, pobegli čim je krenula naša protiteroristička operacija ili antiteroristička operacija, kako je ko zove, na deblokadi tog kopa, da su oni bez neke velike borbe, da kažem tako, pobegli odatle. Rudari, nažalost, nisu tad pronađeni i mislim da i te neke informacije kojima se tad operisalo i kojima su operisale nadležne službe, bilo je malo verovatno da prilikom ove akcije deplogade samo kopa da nađemo tu i rudare, zbog toga što, rekao sam, postojala ta neka informacija koja je verovatno bila tačna da su oni odmah odvedeni odatle. Ja zapravo do neke svoje sedme ili osme godine nisam znala gde je on. Jedina priča koju sam znala je da je on na Kosovu i da on negde radi. Jer je to bila jedina priča koju ste mogli da ispričate sedmogodišnjem, osmogodišnjem detetu u tom trenutku. Ali posle nekog vremena... Majka mi je objasnila šta to znači, reč kidnapovan, reč otet i da su ga neki zli, loši ljudi uzeli, da on nije tu sa nama, ali gde god daje da nas jako čuva, da nas voli i da će možda nekad i da se vrati. Tako da sam ja odrasla sa činjenicom da moj otec nije tu, ali da ga čekamo da se vrati. Mnogi očevi se te 98. godine nisu vratili. Oteti rudari iz Kopa Belaćevac i dalje se vode kao nestali. 
očekivala se tada reakcija i osuda međunarodne javnosti. Umesto toga, usledio je obrt. Specijalni izaslanik američkog predsednika, Richard Holbrook, došao je u Junik, uporište u Čeka. Poštujući tradicionalni albanski običaj da se svi izuvaju pre ulaska u kuću, svi smo to uradili, uključujući ambasadora Holbrooka, ambasadora Hila, i upadljivo je bilo da je ostalo jedno prazno mesto gledajući na Holbrooka sa desne strane. Ušao je albanac naoružan automatskom puškom u kompletnoj uniformi OVK sa čizmama i seo pored Holbrooka. Holbrook je bio vidno besan kad se to desilo. Sad ja sam očekivao da će biti nekog problema. Očekivao sam da će možda biti nekog oduzimanja filmova, ali dobro, to nije američki način ponašanja, ali ambasador Hill je došao do mene i onako diskretno mi rekao da bi bilo lepo da se te slike ne emituju, zato što će one, da će te fotografije bitno uticati na rušenje mirovnog procesa. Kad smo se vratili u Prištinu, ja sam momentalno razvio film i emitovo tu fotografiju koja je preuzeta od strane svih svetskih agencija i svih najvećih svetskih novina, jer je to praktično bio prvi kontakt visoke američke administracije sa pobunjenicima iz OVK koji su do tada tretirani kao teroristička organizacija. Tako da je to praktično promenilo neko javno mnenje koje jednostavno promenjen je stav prema svemu tome na svetskom nivou i zato je ta slika dosta značajna. Sa sada već javnom podrškom Sjedinjenih američkih država Uče kao u junu mesecu kreće sa ozbiljnijom organizacijom snaga. Od kriminalno-klanskih grupa, koje su na početku delovale izolovano, Uče ka sredinom 1998. godine ima komandante i organizovanu hierarhijsku strukturu. Na osnovu obaveštanih podataka mi smo veoma precizno utvrdili tu organizaciju koja je prema tim podacima bila tako sastavljena da su je činile brigade grupisane u sedam operativnih zona od Lapske, Šalje, Nerodimlja do Karadaka. I onda su oni tu organizovali, organizovali se, vojno su se organizovali. Znate, ako teroristi imaju minobacače, ako teroristi imaju bestrzajne topove, ako imaju teško naoružanje, mitraljeze, ako imaju radio stanice, ako imaju uniforme, ako imaju oznake, to nisu teroristi. Samo teroristi. Terorizam podrazumeva nešto drugo. OVK nama nije bila nepoznata. Problem je bio u tretiranju i davanju ocena o snazi OVK. I tu su bile velike razlike i u samoj službi bezbednosti. Vi ste imali utrkivanje u tome kako će se te grupe nazvati. Umanjivanje, pa su bile šiptarsko-teroristički stastavi, ŠTS, pa su bile DTG, diverzansko-terorističke grupe, pa su bili banditi, pa ne znam šta. Znači, umanjivani je značaj i veličina toga što se dešavalo i šta se dešava tad na Kosovi metodi. Mediji u Beogradu su skrivali pojavu. OVK, albanski mediji na Kosovu i u Albaniji su taj broj pumpali do cifra od 35, 40, 50 hiljada ljudi već u aprilu i maju 1998. godine. Policijski izvori su uglavnom govorili o manjem brojnom stanju, dok su vojni izvori uglavnom isticali njihovo brojnije stanje, uključujući ovo brojno stanje do 20 hiljada. Smatra se da su oni bili snaženi od 10 do 15 hiljada, pa čak se računa i do blizu 20 hiljada pod oružjem. Iz Đakovice krenuo je autobus na redovnoj liniji ka Beogradu. U autobusu se nalazila porodica Bakrač, koja je sudbinu raspada Jugoslavije već jednom osetila. Bili su izbeglice iz Hrvatske, koji su novi život tada našli na Kosovu. Krenuli smo ne znam da li 11 ili 12 sati autobuska linija Đakovica-Beograd. I krenuli smo, bilo je po moje prosine malo više od pola autobusa putnika. 
U selu Crnoljevo, koje se nalazi u blizini Uroševca, u ČK teroristi zaustavili su autobus Đakovica prevoza. Mi smo bili na prvom sedištu. Sopruga ja, sin pozadi i genov. A Čuk je bio na drugoj strani. I on je prvo kod mene pokazao, izađi, Ivana izađi, Genova izađi. I onda prodružio, onog šiptara je ostavio. Valda ga je znao, nije ga ni legitimisao. Čuk je legitimisao, ajde izađi. Vratite mi sina i muža. Tada su oteti Vojko i Ivan Bakrač, mladi podoficir Stamen Genov, koji je radio u sanitetu u kasarni u Đakovici, i Đorđe Ćuk, 25-godišnji mladić, takođe izbeglica iz Hrvatske. Odveli su ih u Lapušnik, selu u kome se nalazio, kako je i u tribunalu u Hagu potvrđeno, logor Učeka. Sine i muža! I stavili nam poveze na... I vozili. Vozili smo se nekih... Pa više od 45 minuta po tim krševima. Jer smo se gombali i sve. Dok nisu stali i... Otvori se velika kapija. Mi ušli u dvorište. Ono lepa kuća s desne strane. I tu dole su bile te... Verovatno šupe, štale, šta ja znam. I oni nas tu izvadiše i pored kuće. To je bio podrum i na dva stepenika. Mali prozor. Pola, pola metra. I tu su nas ubacili unutra. A unutra su bili već njih sedam albanaca i četvro ili petero srba. U Lapušniku su tada u podromu, pored albanaca, bili zatvoreni Krstići, Živorad, Milovan i Miodrag. Tu su bili i Željko Kovačević, Srboljub Miladinović i Slobodan Mitrović. To nisu bili jedini zatvorenici u tom logoru. Potresne scene dešavale su se u štali koja se nalazila u neposrednoj blizini podruma. Pod je bio prekriven sa životinski izmet. Na nekim mestima je bio do kolena. Smrad je bio užasan. Sjećam se da sam vidio mnogo krvi na zidove i da je tu bilo još zatvorenika. Lanci kojima smo bili vezani su bili oni što su se vezale krave za zid. Bili smo vezani jedan za drugog. A uslovi u toj štali su bili takvi da ne možda se opiše. Kretali smo se teško zbog tih lanaca. Danima i nedeljama je sve bilo gore i gore. Svakodnevno su nastukli, odlično noću. To baš jako. Ilijas! Ospej! Peri mi loši! Ilijas! Ospej! I onda su pozvali mene i Ivana i dovedu Genova. I uđe jedan, i Genova sruši dole, i udri po njemu, po bubredjima, po leđima. A mi dva moramo da gledamo. Sin mi je bio 17 godina. On nije mogo gledati, on je plakao i tako. Nisam ni ja mogo gledati, ali... I onda su nas sve vratili nazad. Ja mislim da su Gena uodnili oba dva boga. Njega su tukli toliko da je on verovatno u nesvesti bio. Čim su ga oni samo ubacili unutra već dva puta, tog smo mi dole bili. I onda je Gena prvo Ivana molio da ga zadavi, pa onda mene molio. Zadavi me, ne mogu više, molim te, nije mogu stajat, nije mogu ništa. Gdje možeš da daviš čovjeka? Posle su došli dvojica, samo su ga izvukli napolje. I čuli smo puca.
Čuk je jednostavno su ga izveli, više ga nismo vidjeli. Meni se čini da je Čuk prvo. Ili negdje drugdje premešten ili ne, uglavnom ovaj još bio mlačen i mlačen da ga nisu ubili. Telo Stamena Genova pronađeno je u masovnoj grobnici u Mališevu u maju 2005. godine. Sudbine Đorđa Čuka i braće Krstić su nepoznate, kao i ostalih Srba koji su bili zarobljeni bilo u štali, bilo u podrumu. Bakrač i njegov sin su jedni od redkih svedoka koji su iz Lapušnika izašli živi. Oni su cele te godine ubijali. To ima mnogo, mnogo. Da se radi, da se nađe. A žalost sve mrtav čovjek ne govori. A živih... Ja i još nekolicina. Beogradski mediji tih dana nisu govorili o otetom Bakraču. Nisu javljali ni o sudbini nestalog Genova, Zarića ili pak otetih policajaca Popadića i Jovanovića. Slika o dešavanjima na Kosovo i Netohiji tada je bila drugačija. Beogradski mediji su pre svega koristili komentatorski aspekt kosovskih događaja, manje su objavljivali vesti, malo su govorili o srpskim žrtvama, verovatno vođeni logikom da ako govorite o žrtvama, zastrašćete ostalo stanovništvo. Ne znam šta je bilo, samo to je bilo sve samo neobjektivno informisanje. Ja mislim da je to bio i deo tadašnje strategije političkog vrha. Da se ne bi tu dizala panika, da ne bi došlo do egzodusa srpskog stanovništva. Znači, tada se je nekoliko sela očišćeno bilo, nije mogla se odbrani prosto od sve te brutalnosti, od te količine napada, tako da bi svako takvo izveštavanje verovatno tada dodatno uznemirilo i ostale Srbe, pa smo predpostavljeni da su oni koji su odlučivali, vodili računa o tome i želili da baš ne prikažu to u tom svom brutalnom izgledu kako je to bilo stvarno stanje, ali siguran sam znači da je sve zabeleženo. Ne znam što smo mi to krili. Verovatno, zato što je isto bilo da su to grupice. I te grupice nam zavladale sa 70% teritorije. U ČK teroristi su sredinom 98. držali pod kontrolom veći deo teritorije Kosova i Metohije. Oni su kontrolisali i deo puta između Prištine i Peći i time u potpunosti obustavili saobraćaj između dva najveća grada na Kosovu. Otmice i ubijstva su na ovom putu bili skoro svakodnevna pojava. Najteže je bilo ljudima koji su živjeli u neposrednoj blizini magistrali. Takav je slučaj sa srpskim selom Kijevo, koje se nalazilo na samom ulazu u Drenicu, vrlo blizu njihovog samoproglašenog glavnog grada Mališeva. Borbe za Kijevo leta 98. postale su sinonim očuvanja srpskog i nealbanskog stanovništva na Kosovu. Kijevo je bilo dva meseca u okruženju albanskih terorista iz svih pravaca. Niko nije mogao da izađe, ni 300-400 metara van Kijeva, znači totalno okruženje i da bismo Sačuvali te ljude i spasili njihove živote, mi smo formirali po jednu oječanu četu od 125-130 policajaca. Ubacili bi u Kijevo sa kamionom hrane te neophodne namirnice koje su potrebne i stanovništvu i policajcima da prežive tih mjesec dana. Javili su nam da je trudnica, žena koja treba caraskim rezom da se porodi, umreće ako nema medicinske pomoći. I jednog jutra u Cik Zore, nekoliko minuta pre četiri, pojavio se helikopter sa zvukom jakim. Dežurni koji je na silosu izviđač i tako dalje, otečao je odmah do komandira Čete i zbudio ga. Milovane, probudi se, stiže ptica. Kakva ptica? I onda se setio. I kad se približio sletanje, to je bilo kanonada iz svih. Mi 24 je na oruža, on je samo sasuo i neutralisao je te... 
odakle su dejstvo njegovog helikoptera. Tu smo ženu i bebu spasili, ovi su dobili municiju. U ČK se godinama pripremao za ono što je 98. počelo svakodnevno da se događa. Sali Berisha u Albaniji, 96. gubi vlast i Albanija se dezintegriše. 600.000 oružija, kratkih i dužih oružija, se nađe na crnom tržištu. Automatska puška je tad plaćena 15 maraka nemačkih. I Kosovo se obilato naoružalo kineskim naoružanjem, a jedan deo naoružanja je dolazio iz Nemačke, Švajcarske, Češke i Slovačke, koji su isto bili tada u dezintegraciji. U početku su oni to davali Albancima, sa Kosova džabe, a onda je to u jednom momentu preraslo i u biznis kada su počeli da stižu pare sa zapada, jer tamo je Rugova imao svoju ilegalnu vladu, ali su ovi iz OVK imali taj fond domovina zove 3% od svih gastarbajtera albanskih na zapadu, tako da je tu bilo mnogo para. Uglavnom je svako selo imalo zadatak da ode, da odredi grupu za naružavanje, da pređe albansku albansku granicu, da tamo jedan deo provedu u tim kampovima za obuku gde su ih obučavali instruktori Nemci i američki instruktori u tropoji i kuksu. I onda su oni kasnije sa tovarima naružanja, već obučeni u rukovanju naružanja, prelazili na našoj teritoriji i to je tako trajalo dok nisu već naružali 70% teritoriji. Ja sam još od početka 1998. godine govorio granica je šuplja, granica je šuplja. Pa šta sam mogao da radi? Sve što sam ja imao kod sebe nekakvih rezervi, ja sam ih upotrebio i video sam da je to malo. I ja računam da smo mi možda uspevali 10%, svega 10% da presretnemo i dočekamo ti grupa u zasad. I moram da kažem da Šiptarsko stanovništvo je gledalo blagonaklono na sve te akcije i aktivnosti tržičke organizacije. Njihova popularnost je počela posle Jašarija. To je bio okidač, faktički, za početak borbi, za početak pravog rata. Najveći broj Albanaca je u najmanju ruku stao uz njih, prećutno ili direktno. Imate primer pisma koje OVK ostavlja jednom domaćinu Albancu i jasno mu daje instrukcije šta treba da uradi, koliko novca da uplati i kome da da, koga od svojih članova porodice treba da uputi u OVK i šta mu sledi ukoliko tako ne postupi. I kidnapovali su ih, ubijali ih, odvodili u logore, Ništa na manje muke nisu stavljali njih, čak možda i na veće, nego što su zarobljene Srbe ili policajci i tako dalje. Da su krenuli još 96. godine da ubijaju šumare, poštare, železničare, sve ljude koji su radili u nekim javnim preduzećima. Mi su i kada ih uhapse i odvedu, oni dođe obaveste porodicu. Znači da bi prosto se u selu čulo da su oni, pa neko ko može da dođe da zakuca u ponoć, u zoru, u vitru, na vrata svake kuće, odvede koga god hoće, da ga optuži za šta god hoće i da nikome apsolutno nisu odgovorni za to što su radili. Na meti napada učeka terorista sada je bilo selo Lođa, koje se nalazi u neposrednoj blizini Peći. Učeka teroristi su 6. jula izvršili napad na jedinu srpsku kuću u tom selu. Iz grada kreće policijski vod posebnih jedinica kako bi iz albanskog okruženja evakuisao ugroženu srpsku porodicu. Taj vod posebnih jedinica policije upao je u Potkovicu. Tada smo vodili žestoku borbu i potisli smo teroriste i stigli do kuće Vujoševića. U međuvremenu javljaju nam preko radio veze da su zvali i tražili pomoć još dvije porodice kilometar do dva kilometra od Ljođe. Mi smo produžili tamo. Svi članovi ove tri porodice su evakuisani. 
konvoj policije vraća se sada ponovo kroz lođu i idu u peć. Na izlazu iz sela počinje novi napad terorista, koji su se u ovu vremenu pregrupisali i ojačali. Pucaju iz kuća, pucaju iza drveća, ima šumice i tako dalje. Međutim, vozila su blindirana, pešadijska municija nije mogla nikoga da ugrozi. Moje vozilo pogođeno je iz kumulativne mjene iz ručnog bacača. U vozilu su tada poginuli vodnici policije Mirko Radunović i Dejan Prelević. Nekoliko pripadnika bilo je teže ranjeno. Borba se, bez obzira na sve, tog dana u lođi nastavlja. Tu smo jedno izvesno vreme vodili borbu. Nestaje municije, svaki od policajaca ima 150 metak u borbenom kompletu. Vidim da ne dolazi, da nema pomoći nikakve. Naredio sam da se ponovo uđe u vozilo. Naredba je preneta do zadnjeg vozila. U zadnjem vozilu su bili Božo, Vladnih stanice, i Srđan Perović, Rajković, Šalipur. Bilo je negdje oko 12 policajaca. Oni su bili kao pozadinsko obezbeđenje. Oni su odlučili da odbiju napad sa zadnje strane i da se pešice probiju na Goraždevački put, koji je od tog mesta možda 300-400 metara udalje. Grupa policajaca uspela je da se izvuče iz vatrenog obruča i da nastavi povlačenje ka Goraždevačkom putu, koji je bio pod kontrolom Srba. Šta se dogodilo? To je u blizini kuće Vujoševića. Postoji jedna manja, starija kuća. Iza te kuće su je pojavilo 5-6 ljudi u uniformama, maskirim uniformama policije. Rukom su pokazivali i pozivali ih. Prvi je trčao Srđan Perović. Idemo! Videli su kad je udaren, u tom momentu su ti teroristi u našim uniformama otvorili vatru. Pokojnog Mila Rajkovića pogodio metak u glavu i pao je. U blizini je bio kukuruz, tu su se zavukli. Vodili su još izvrstno vreme borbu i izvukli se i tako su izrašli. A Perović je ostao zarobljen i mrtav Milo Rajković. Zarobljeni kapetan Srđan Perović odveden je u centar lođe te je po izjavama svedoka albanske nacionalnosti najstrašnije mučen. Grupa oficira u Čeka vezala je Perovića za drvo, oko koga se okupili mnogo ljudi. Komandant je izvadio nož i odsekao Peroviću uši. E onda sutradan pred ljudi nožem odsekao i nos. Perovića posle toga su vezali za džip i pred svih ljudi vukli ga po selu. Onda su ga odvezli vala i ne znam gde. Tela Srđana Perovića i Milana Rajkovića nađena su nakon gotovo dva meseca, kada je policija u velikoj akciji uspela da oslobodi selo Lođa. Obdukcioni nalaz Srđana Perovića potvrdio je sve strahote svedočenja zarobljenog uče kao vojnika. Ja sam obavio razgovor s obducentom, Sašom Dobričaninom, nakon toga. On je vršio obdukciju i koleginica, još jedna, ne znam koja. On je meni rekao šta su oni našli. Deo lobanje mu je od udarca tupim predmetom probio mozak, koru mozga. Da jednu ruku nije imao da su mu uši posečene, da mu je nos posečen i da je imao mnoštvo rana po čitavom telu. Dakle, to su neverovatne stvari u koje ne možete da verujete kad ih čujete. Mislite da je to izmišljeno, onda kad počete polako da proverovate, vidite da je to mnogo brutalnije nego što je ta prva verzija priče glasila. Tako mali prostor sa toliko zla, 
koje je eksplodiralo u erupciji, bukvalno koja liči na vulkansku, redko gde možete da sretnete. I za tako kratko vreme da bude toliko uzajemnog zla. Zlo je i s jedne i s druge strane povezano kao spojeni sudovi. Uvek kad napravite neki teroristički napad, vi to uradite pre svega da biste izazvali reakciju. I onda je to zlo rodilo još veće zlo, tragediju koja je obeležila celu 1998. godinu. U jednom danu u ČK teroristi oteli su i zarobili oko 100 Srba. Mnogi od njih doživjeli su najstrašniju sudbinu. U ČK je napala Orahovac. Sam, recimo, 17. kada je zauzet Orahovac. Zvoni mi normalno specijal od načelnika sekretarijata, Kaže, kasnije, negdje popodne, kaže, Božo, šiptari su zauzeli Orahovac. Kažem, kako bre, čoveče, zauzeli Orahovac. Kaže, u, jednom je naletu, pa kažem, tamo postoji policijska stanica, a kažem, tamo si poslao celu jednu četu iz Niškog odreda. Pa to je dovoljno ljudi, ono, da se brane. Kaže, javljali su mi se sve, ona rezervna policijska odelenja, Kaže, prestali su da se javljaju. I bila nam je u Orahovcu, tada u okruženju, ostala jedinica iz Pirota, negde oko 120 ljudi. I mi smo tada svim snagama nastojali do njih da dođemo, da im pružimo pomoć i da izvučemo ljudi iz okruženja i tako da. Oni su se nalazili svuda oko nas. Oni su destovali po nama iz dvorišta, iz kuća, iz podkrovlja i tako. Mi... Dok smo bili u opsadi, nismo znali uopšte šta se dešava oko nas. U same štasovu dom zdravlje u Orahovcu upalo je više naoruženih terorista. Tu je šter mjeku, daj ti on motra crbe. Sa svih odaljena su pokupili medicinsko i ostalo osoblje i obratio im se učekaj vojnik, čiji je otac bio čuvar u domu zdravlja koji je također bio s njima. I on je doktor iz Niša rekao, a ti si taj doktor heroj što se ne plaši. Ti si taj doktor heroj što ne plaši? Diži ruki gore. Eto, to mi ispričala majka koja je tog dana bila tamo. Čula sam da je otet i medicinski tehničar Duško Patrnogić, ali to nisam lično videla. Tog dana, kasnije u dom zdravlja došao i Đorđe Đorić, koji je doveo komšinicu Srpkinju na porođaj, ali se ne sećam kako se ona zvala. Kasnije sam saznala da su ga pripadnici UČK odveli u nepoznatom pravcu. Bili smo zarobljeni tri dana. UČK nas je držao zaključane na četvrtom spratu. Jedan pripadnik kuće K nas je i maltretirao. Sve vreme nam je govorio da je trebalo ranije da si selimo s Kosova. Iz doma zdravlja tog dana odvedene su četiri osobe. Inače, iz samog Orahovca i na putevima ka Orahovcu, 17. i 18. jula kidnapovano je 29 civila. Kad su se vraćali dva vatrogasa, Dolašević Duško i Baljošević Đorđe, isto na putu su kidnapovani. Pre nego što su došli do doma zdravlja. Sedamnestog jula 1998. godine, negde oko 18.30, srđan je u kadetu, u šorcu, otišao u apoteku, u centru Orahovca, da kupi pamper za čerku koja je tada imala godinu dana. Spremali su se da idu na more. Ubrzo posle njegovog odlaska od kuće, u centru Orahovca se čula pucnjava, pucalo je sa svih strana. Srđan se nikada nije vratio. Te iste večeri nestao je i Srđanov brat od strica. Srećko Vitošević. Jovan Lukić i Srećko Vitošević. 
Они се заедно у цивилно возило киднаповани. Сречко Витошевиќ е задржан и негови посмртни остатци се најдени у Малишеву, а Јован Лукиќ е успел да се спаси, да е наводно со стрелање успел да побегне. Со овие канали. Ево, дека само не може да. Ево, овие канали. И док е у току дана трајал напад на Ораховец, учекај е у ноќи измеѓу 17 и 18 јула напала и село Оптеруша, кое се налази у непосредно и близини Ораховца. У веќинском албанском селу било е неколико српски куќи. У Оптеруши е било тада осем жена и осем мушкараци, од кои хи еден 16 годишни дечи. Кад дошло после околу седем сати увече, кад за потцало, не за кутрано. Се ја ноќ, оние пуцеви наши пуцеви, оние пуцеви венаци пуцеви. Тоа дете младо, седамнаест години го ране. А мој син полицу ја имало, повреден е био. Само ми е реко новица да го е бацила граната каде се бацали шиптари гранату на таму каде се били у другу простори. Он е био вали да нас прату, не сум знала каде. И тако е било до ујутру. Ујутру престала е пуснева, каде е престала пуснева, онда ја реко ја чу да изадем, да видим што се дешава. Како се ми зашла, тако се напунило двориште пуно наше шипта, сви обучени у црно дело шарено. Кога се напунила Авлија, колико двориште има код едно какомши, тоа не се видела земја од учека. Одакле и за Јошо толика народ, веќе каде го пнаше врата, излазете на. Колку кога не собраше ту, а мушкарци на друга страна собрали. Јо, Јо, е Јо ме. Isto me reti, me porosu, me udorzu. Kim je doktor? Ben, ben. Stavim ne u tet na traktor, glave do do dole, ne smiš da pogledaš ni levo ni desno. Ja sam plakala non stop, moj suprug tad mi je rekao nemoj da plačeš. Смири се што биде биде еден син теби еден мени черка се удала ту ми е било не сум знаела дали да размислам еден момент тоа само сам плака. Отете мушкарци и жена из Оптеруше учека терористи одвели се у едну недовршена куќа у оближнем селу Печане. да се одмани одвоиле од нас, ушкарци посебно, а жене посебно. Ми смо били и усобу, а ушкарци доле у подрум. Кога смо веќе серија за смало смирили се они, кога почнав ушкарци да кукав, у глас. Чуло се после тоа да кукнева глас. Чула сум свакоме, сам чула глас, познавале сум, знале сме како кога туку, али не сам чула од сина глас, не сам чула ни од супруга глас. Виктори, што сам могла да ради мајка, да како да го заштитим, како да го отмем од нив, на сваки начин сам се трудила, не сам могла тоа да го ради. 
Molila ih da me ubiju i mene i muža. Samo sina da mi puste. Ju, misli! Dajte mi, dajte mi da vidim sina. Samo sreću da dam, samo mi dajte da vidim. Treći put kad su ga doveli napolje u dvorište, mene su pozvali i ja sam izašla. I oni četvor oko nas čuvaju sa puškama. Sin! I sin me gleda, kaže, ne brini se, mama. I ja ne mogu da govorim. Ništa, nisam mogla da mu kažem. I kad su rekli, ajde, vodimo ga, on pošao je dva koraka. Ajko da mi ne dirate! Krenuo se i rekao, mama, nemoj mamu da mi dirate. Nije brinuo za njegov život, nego za mene. Ostala sam, evo, 23 godine posle njega. I tako mi je ostala ta slika ispred očiju. I više ga nisam vidjela. Miodrog zove se Loret Imlje. Iste večeri, 17. jula, napad je počeo i na drugo orahovačko selo Retimlje koje je od Opteruše udaljeno samo nekoliko kilometara. U Retimlju je živela porodica Kostić. Bilo je tu 15 muških članova te porodice, kao i otac i sin iz familije Nikolić i njihove žene i majke. Napad je počeo noću. To su bili sve meštani. To je bilo od... kako... Stala struja, ne stala struja od pola noć, oni pucali seljani na nas. Djeca se borili i oni pucali na njih. Ali kad se razdanilo, oni ubiljeni Anđelka Kostića. Pa i on izašao u dvorište sa pušku i on i njega ubili ga. Smo morali da ga sahranimo, da ga smo na groblje. Kad beše vreme, dođoše, oni pretresoše sve po kuće. Gde je bilo zatvoreno, dring, nogu, otvori vrata. Uđe vrijedal da nema još neko, nema nikoj koji. To je što bilo i zašto sve napođe, gde smo bili ne znam koliko duše. I uzeli ove odma seljani, ne vojska, nego seljani naši. Zarobili je odma naše ljude. Kako bili u dvorište, tako bi pokupili i na ulicu bi izneli. I na ulicu bi držali tako. I ove se uplašili ljudi, normalno oni znali što... Srbi! Što ne valja i što da radim, ne može da se borim, nema se koga, nema pomoć. Kaže, ajde muškarci da uđete u kamion. Muškarci u kamion uđoše, pokrijaca carad u kamion. A žene ne odvojiše, a vi žene, kaže, ste oslobođene, idete do zočište. Tog dana odvedeno je 15 Kostića. Svi su međusobno bili rod. Prosek godina otetih Kostića i Nikolića iz Retimlja bio je 37. Dva sina moja, i Todor i Lazar. Pa Boga mi posle na zasadjene sa Nebojšu. Pa Miodrag sa Svetislava. Pa Živko. Pa Saško. E... Posle tamo Dimitrija sa dva sina, Dimitrija, Vekoslav i Ljubomir, dva sina, Vitko i Storođak naš, a dve Nikolići bija Rajko sa sina Cvjetka. A bilje mladi, samo što bija postar Vitko i Brzadjene, ovoj druge mladen, a ovoj drugo bilje mladi svi. Oslužili je vojsku. Samo ne Bojša ne osluži, a vojsku i Cvjetko. Ove drugo služi le vojsku svi. Ali beše sudbina odoše bez traga, bez glasa.
Žene iz Opteruše i Retimlja odvedene su najpre u Zočište, gde su posle napada na manastir u kojem su bile smeštene, zajedno s monasima odvedene na drugu lokaciju. Posle nekoliko dana oni su oslobođeni. O sudbini muškaraca otetih iz Retimlja, Opteruše i Orahovca, familija tada ništa nije znala. Iz svedočenja Slavke Valjošević, koja je zajedno sa svojim najbližima oteta na putu ka Orahovcu, saznajemo da su svi zarobljeni muškarci odvedeni u logor u Mališevu, koji se nalazio u nekadašnjoj policijskoj stanici. U Mališevu su nas odveli u stanicu milicije, a ja sam sa unukom i sa snajom bila zatvorena oko deset dana. I jedan terorista mi je rekao da mi je video sina i muža. Opisao mi je kako su bili obučeni i rekao mi je da tu su u prostoriji koja je bila ispod nas. Čula sam iz te donje prostorije kuknjavu. U toj prostoriji gde smo mi bile, bile smo same jedno tri, četiri noći. Posle su doveli i drugu porodicu Srbe. Petro njih, Lukić je dve žene i troje dece. Jednog dana primetila sam da su se mnogo uznemirili učika vojnici, jer vikali su napad, napad, napad i počeli su svi da beže. A tad su i građani Albanci sa traktorima napuštali Mališevo. Zveli su nas iz stanice milicije i zajedno sa drugim zatvorenim Srbima su nas postrojili ispred zgrade. Prepoznala sam Srbe iz Orahovca, iz Retimlja, iz Opteruše. Nas je bilo oko 50 i sve su nas potrpali u jedan autobus. Autobus je krenuo uz brdo naviše ka Prištini. Bila je noć i nisam znala gde nas vode. A oko ponoći autobus se pokvario u jednoj šumi. Tu smo čekali, a ovi nisu uspeli da ga poprave. Kidnapovane Srbe su odveli kamionom u nepoznatom pravcu. Šta se dalje dešavalo sa tim ljudima, ja stvarno ne znam. Bio je to poslednji put da je neko od Srba video 16-godišnjeg Nemanju, njegovog oca i ostale seljane kako iz Opteruše, tako i iz Retimlja. Njihova tela ekshumirana su 2005. godine u masovnoj grobnici u Volojku, u jami nekadašnjeg rudnika koji se nalazi između Kline i Đakovice. Pa ne znam gde ne smo bili. Ja mi se činim, celo Kosovo smo premetnali. Nigde ne gdje ima, gdje baš u onu. Pa ti ne znaš kako, s konopci smo se pustali na dole Koske da vidimo. To beš je neka rupa velika, jama. Polako smo krenuli zajedno dole, idemo, idemo, idemo svi polako, jedan po jedan strmo. Kako prilazimo, vrištimo svi, jezivo je sve, to je izgledalo strašno. Imala sam obavezu da pišem zapisnik. Šta je u to vreme od koga identifikova? Da li je rebro, da li je butna kost? To banje nije bilo, jer su nam rekli da su i nad mrtvima počinili zločin, da su pokušali da prikriju tragove zločina, bacili su eksploziju. I dok su posmrtni ostaci otetih iz Retimlja i Opteruše pronađeni u Volojku u 2005. godine, u neposrednoj blizini grada Mališevo nađeni su ostaci 11 osoba otetih u samom Orahovcu. Tu su nađeni ostaci doktora Stanojevića, oca i sina Baljoševića i mladog Vitoševića, koji je krenuo da kupi pelene. Sto otetih ljudi, sto opkoljenih policajaca u samom gradu. To je bio bilans terorističkog napada na Orahovac 17. i 18. jula. Više nije imalo šta da se čeka. Tu više nije bilo potrebe da se razmišlja o tome da budemo uzdržani, jednostavno smo bili presvršenim činom da moramo podhitno da deblokiramo grad. Tek oko 11 
me zove general Pavković i kaže, jesi spreman, spreman sam. Kaže, ali ne ideš sa vojsku. Da, iz borbene grupe neke, uputi vod tenkova, vod praga. Ideš, mup ide u napad, da ti samo da ih pomažeš artiljerijom koja je na terenu. Posebne jedinice policije, to su bili Prizranska i Đakovačka čet. Su se borili sjajno. Onog trenutka kada su policijske snage ušle u grad, praktično sa, sa početkom ulaska, teroristi su se povukli prema Mališevu, prema jednom, jednom geografskom objektu koji se zove Vran Stejen, ako se dobro sećam, i odatle su pružale otpor totalnoj debloka, deblokadi grada. Prema podacima sa kojima ja raspolažem, u Orahovcu nije stradao ni jedan civil od strane naših snaga. A od terorista mislim da je poginuo čak i komandant ili komandir te grupe koja je upala Orahovac, a u tim rovovima na Vran Stajeni ne mogu tačno da se setim, ali pronađeno je desetinu stradalih terorista. Prva informacija o nekom logoru, odnosno o masovnoj grobnici, se pojavila posle akcije na oslobađanju Orahovca. Znam da sam od jednog mog kolege iz Holandije dobio upozorenje da se nešto sprema, da budem oprezan i ja sam odlučio da povedem ujutru grupu novinara. Bilo je u konvoju 50 automobila BBC, CNN, koji je već sve bio tu. Mi smo stigli, tražili smo bager da kopamo na tom mestu. Bila su tri groba, obeležena, bez imena. Taj lokalni sudija iz Prizrana mi je rekao da je on vršio uviđa i da se niko nije javio, ne mogu da identifikuju, da su zavedeni, da su uzeti uzorci, da je to sve urađeno po nekom zakonu i znam da je ta akcija tog dana ta priča je sprečena i nije uspjela ta prva prevara. To je bio prvi pokušaj, po mom mišljenju, da se izazove strana intervencija i to je to leto 1998. godine. Oni su tim ulazkom htjeli da pokažu moć. Htjeli su da pokažu da oni mogu da uđu u grad, ali jednostavno smo im pokazali da nema šale. Ali više nije imalo smisla stati. Onda je moralo da se krene faktički na celoj teritoriji Kosova i Metohije. Doneta je odluka da se krene u opštu ofanzivu zato što su oni iz dana u dan kontrolisali sve veću teritoriju. Da se jednostavno sa njima završi i da se stanje vrati u normalno. U tih pet faza, sećam se sada, peta je bila dodatna faza, izvedeno je preko 30 protiv terorističkih operacija na različitim destinacijama širom Kosova i Metohije, a opet pre svega u Drenici i u Metohiji. I tada policija u sada isto vojske, koja se pretežno svodila na podršku u oklopu, kreće u protiv terorističke akcije širom Kosova. Počinje ono što se u mnogim spisima naziva velika letnja ofanziva. Deblokirane su sve putne komunikacije. Sada se slobodno putuje od Peći do Prištine i od Đakovice do Dečana. Oslobođen je Likovac. Deblokirano je i srpsko selo Kijevo, koje je dva meseca bilo u blokadi. Policija ulazi i u Lapušnik, selo u kome se nalazi o logoru, u kojem su mučili i ubijali ljude. Tu pronalaze dnevnike u ČK. Živih Srba tamo više nema. Nije bilo ni zarobljenih Albanaca. U ČK teroristi su, tokom napada srpskih snaga, odveli preostale albanske zatvorenike u planinu Beriša. Peške smo iz logora krenuli prema mestu Velika Stena, prema Beriši. Išli smo na prilike neka dva sata. Kada smo stigli, jedan u ČK na glas je pročitao imena s lista papira. Kako je čitao imena, oni koje je prozvao prešli su na jednu stranu. E, i onda nam rekao da idemo do sela Kažarek i da se tamo javimo u ČK. To smo i učinili. Adam Ševčet! Milim! 
Mi što smo ostali, postrojeni smo. Jedan iz Učeha je rekao, u ime naroda ste kažnjeni sa streljanje. Jednom od Učeha teroriste, kad je trebao da puca u mene, zaglavio se metak u tušku. Ja sam to iskoristio i pobegao. Otete Srbe, policija nije našla ni kada je krajem jula ušla u Mališevo, glavni grad samoproglašene Republike Kosovo. U Mališevu mislim da nije bilo stanovnika, mislim da je bilo potpuno prazno. Mi smo tada ušli u policijsku stanicu i nismo našli ništa posebno, naročito ne nešto što bi bilo pokazatelj o boravku tih nekih ljudi koji su oteti, koji su kidnapovani, koji su mučeni. Nažalost, nismo uspjeli ništa da pronađemo o tome. Tada je bila jedna velika akcija na putu u Roševac Prizren. To brdo se zove Ćafa Dulje. A Klečka se nalazila ovamo prema Mališevu u Brdima i mi smo imali operativne informacije da su tu neki od kidnapovanih Srba ubijeni, spaljeni. Na samom tom otvoru od one Krečane videli smo delove kostiju. I kad smo počeli da pretražujemo malo dublje slojeve tog pepela, naišli smo na ljudske kosti i onda smo bili ubeđeni, shvatili smo šta se tu dešavao. I kada smo to zauzeli, javili smo štabu da smo zauzeli, da smo našli i čekali smo da dođu istražni organi da izvrše uviđaj. Došla je istražni sudija gospodja Danica Marinković sutra dan i sa nekim ljudima koji su bili uhapšeni i to su bila ona čujena braća Mazreku. Kako se vi zove? Ljovar Mazreku, Malševo. Malševo. Jeste vi učestvovali u streljenju srpskih civila? A ko onda ti kurijek je nebralo od nas srba civilja? Tu. Oni su nama tada pričali baš šta su radili sa jednom devojčicom i sa jednom ženom, da su tu njenu majku da su vezali za jedan hrast, i to su nam pokazali tada je bilo vidnih oštećenja na kori od tog hrasta, gde su vezali nju i posle valjda silovanja te devojčice, da su oni ubili tu njenu majku i da su ostala oštećenja u toj kori od tog hrasta. To je bilo po njihovoj priči, sad da li je to tako bilo, da li nije bilo tako, ja sad ne mogu to da... da ulazi. Nije, nismo uspjeli da do kraja rasvetljimo sve sudbine, kome su posmati ostaci koji su pronađeni pripadali, koliko su oni bili posle svega toga upotrebljivi za uzimanje DNK profila. Tu su vrlo karakteristični izjave braćima z reku koji su govorili o svojoj brutalnosti i o tom zločinu, o tim zločinima u stvari gde su oni bili neposredni akteri Nažalost, oni su neselektivno kao i blizu 2000 koskih albanaca amnestijom i odlukama što vrhovnih sudova, što direktnim pomilovanjem oslobođeni iz naših zatvora, vratili se. Tu nemamo sada u ovom trenutku kako se ne pojavi neki svedok ili nešto što bi moglo da nam pomogne. U Klečkoj su žrtve OVK. Bilo da su Srbi, bilo da su Albanci, verovatno će se jednog dana otkriti ko su i žrtve i ko su počinioci. Zna se ko je tamo komandovo, tamo su neprikosnoveni lideri bili komandanti OVK, Metohija Haradina i Rustem Mustafa. Lapski kraj, Drenica, Tači i Sulejman Selim i Fatbir Limaj. I to je jasno. DNK forenzika pokazala je da su u Klečkoj pronađena tri tela starosti oko 45 godina. Njihov identitet do danas nije utvrđen. Sasvim je drugačija priča bila na Radonjićkom jezeru, jednom od najvećih srpskih stratišta na Kosovu i Metohiji. Za zločine počinjene na ovom prostoru, policija je saznala tek u septembru 1998. tokom velike letnje ofanzive. To je kanal od nekog potoka ili neke reke koja se uliva u Radinjičko jezero i tu se nalazi jedan betonski zid, da tako kažem, i pored njega slabašna voda teče, da tako kažem, prema tom jezeru. 
I ono što se odmah videlo na prvi pogled, kako rekao, su leševi. A onda detaljnim razgledanjem mesta događaja, mi smo videli žice, vezane ruke, kanapi oko vrata, istruleli leševi, a ono što je takođe karakteristično, videli smo na tom zidu tragove od zrna, od vatrnog oružja, jer su oni praktično streljani, prislonjeni u staj zid i nakon toga što su pobijeni, oni su jednostavno ostavljeni tu. Očigledno je da ta jedinica koja je to radila je bila uverena da tamo policija nikada neće doći. Ali je sve samo po sebi bilo jasno jer je mesto Glođane, mesto rođenja i boravka Ramuša Hredina je praktično 500 metara do kilometar od tog mesta. Pa ja se sećam, ja mislim, ja znam da li sad sa ove vremenske distancije ne da oko preko dvadesetak tela ja sad, ali znam sigurno da nisu bili samo Srbi, nego da je bilo i Albanaca, i Roma, i Katolika i tako dalje. Oni su praktično dovedeni žicama, vezani kanapima, mislim, jednostavno prošli su ko zna kakvu golgotu nesrisnici i tu su dovedeni da budu likvidirani i sve to ostalo. Znači sve to ostalo, to se sve videlo na telima. Sve se to videlo na telima, ali ponovit ću, nažalost, to sem nas niko nije video, odnosno niko nije objavio. U Radonjičkom jezeru pretežno su nađeni posmrtni ostaci osoba koje su otete, a potom i mučene, u logorima u Jablanici i Glođanima. Njihova tragična sudbina na ovaj način je razrešena. A šta se desilo sa otetim novinarima televizije Priština, Đurom Slavujem i Rankom Perinićem, još se ne zna. Ujeni nis! Mi smo iz očišta, radili smo. Vjetir ljeftim! Mi smo novinari TV Priština, imali smo... Oni su oteti krajem avgusta 1998. godine, na službenom zadavku u blizini Orahovca gde su se tokom velike ofanzive vodile borbe. Pa da nešto kažem, na Kosovo je stalno kružila legenda od tih ratnih i poratnih godina, legenda o tome da su 20 i nešto godina posle drugog svjetskog rata se pojavili neki Srbi koji su bili kidnapovani i bili u zarobljeništvu u Albaniji. Još uvek u nekim porodicama, u kućama gori sveće i ljudi se nadaju nekom povratku. Možda su u nekom radnom logoru. Možda. Jer gledali smo filmove i čitali mnogo o tome kako su naši bili u zarobljeništvu i onda su deljeni po kućama da služe. I kad su mogli da se vrate, oni više nisu hteli da se vrate. I to mi je palo na pamet. Međutim, ne verujem da je to ta priča. Oni nisu proglašeni mrtvim. Tako da, sad, kako... Jednostavno, ja kad upopunjavam formulare, kad ja pišem udata, mislim... Ne vode se nikako. Negde vise u nekom međuprostoru. Ima ih, nema ih. Ne znam. Stvarno ne znam. Velika letnja ofanziva, najveća antiterroristička akcija srpske policije i vojske 1998. godine, počela je 17. jula i trajala je do kraja septembra. Znam samo da sam poveo ekipu Associated Pressa. Videli smo po šumama neke uniforme OVK bačene, neke puške bačene. Dakle, to je bio jasan signal da je u rasulu ta ekipa OVK. Ispred jedne škole smo zatekli nekih 250-300 ljudi koji su bili na kolenima, držali su ruke iza glave, čuvala ih je policija, tvrdeći da su to pripadnici OVK. Ta slika je obišla svet. Vesti CNN-a su dva dana počinjale sa tom s tim snimkom i naslov je bio OVK je poražena. Čak i Ramuška Redina je u nekim memoarima svojim rekao da su oni bili u oktobru, mislim, negdje 1998. godine poraženi. Kad se kaže poražena, 
pasivizirana je. Znači, oveka nije bila uništena, kako su oni govorili. Oveka je bila samo razbijena. Oveka je samo izbačena sa glavnih putnih pravaca, a ne da kontrola na teritoriju uspostavlja na 100%. Oni su se preklopili u civile. Oni su ostavili uniforme, sakrili po šumama, zakopali oružje i oni su bili civile. A u slučaju da im zatreba, svako za deset minuta dođe do svog naoružanja, do svoje opreme i oni su ponovo organizovali. Tako da su oni tu bili. Nisu oni otišli nigde. Ja sam gledao jedan zbeg od 60.000, gledao sam zbeg od 20.000. Ali kad je linija bila zatvorena, vidiš u šumi, pored šume, pored potoka, odjedan put počinju da gore vatre. Veliki broj vatri. Mislim, mi smo samo procenili, kasnije se samo uverili. Gore uniforme. Poslica toga je bila da je Skupština Srbije usvojila nekakvu deklaraciju o tome da je OVK poražena. Ja iz ove perspektive mogu samo da zaključim da se radi da je u dobroj meri OVK bila poražena u tom nekom u tom nekom vremenskom periodu, da je to bilo politički iskorišćeno za taj neki, za međunarodnu komunikaciju Srbije sa centrima moći na zapadu. Da je zapad to iskoristio na presiju na Miloševića da se srpska policija povuče sa punktova i mi smo bili svedoci i snimali smo to da onog momenta kad policija sedne u te džipove ili već transportere i krene nekoliko kilometara da se povuče nazad, tog trenutka na istom mestu u te punkte upadaju pripadnici OVK. To je dakle bila pobjeda, diplomatska pobjeda zapada i OVK se ponovo vratio na svoje pozicije, čak i na bolje pozicije nego što je bio pre toga. Svaki terorista koji bi poginuo u borbi, Ako bi ostali teroristi bili bliži njemu, oni bi ga povlačili i mi nikada nismo mogli da utvrdimo tačan broj stradalih terorista u sukom, u borbama sa policijom i vojskom. Tako da mi nemamo, čak ni do danas, neki drugi izvori su možda podobniji za to, tačne podatke o tome koliko ih je stradalo. Istina, sela su neka pretrpela, neka su pretrpela teška oštećenja. Neka... Nije pipnuta ni jedna kuća. Sve zavisno od toga da li su vođene borbe u selima ili nisu vođene borbe. Bilo je dosta tih teških borbi 98. godine. 98. godine nije bilo deportovanih ni u Crnu Goru, ni u Albaniju. Ako je neko bio u Albaniji, u Crnoj Goru je sam. Otišao skupio porodicu jer nije mogo da izdrži i to je strah. Kao što su mnogi srpske porodice u 1998. godine pobegle u centralnu Srbiju. Priča je bila da desetine hiljada Albanaca je proterano iz svojih sela, da su mnogi u Albaniji, da su mnogi u Crnoj Gori. To je priča koju su forsirali albanski mediji u Albaniji pre svega. Dobar deo medija albanskih na Kosovu i jedan deo stranih medija. Bilo je situacija da kada dođe novinar koji ima pulicerovu nagradu i kad mu vi objašnjavate šta se dešava na terenu, on kaže da mi je sve to jasno, ali ja moram da objavim ovo. Mi imamo 1999. godine, ima dosta nespornih zločina, to su Meja, to su mnoga mesta gde su, u Podujevo, gde su pripadnici nekih paravojnih jedinica počinili ozbiljne zločine. Ali su se desili strašni zločini nad kloskim albancima, ali to ne sme da prikrije zločine nad Srbima. Treba se vrlo otvoreno govoriti o zločinima na obe strane, o žrtvama na obe strane, o nestalima na obe strane, da bi jednostavno mogli da nešto pomerimo i vratimo poverenje. 1998. godina je posebno karakteristična po tome što je došlo do nagle eskalacije broja nasilnih hakata albanskih terorista protiv građana, imovine, komunikacija i nasilja na Kosovo i Metohiji. Odnosno, 18 puta više u toj godini nego u prethodnih sedam godina. Tokom 1998. godine više je oteto ili ubijeno Albanaca nego Srba. 
naravno, ubijeno je ili oteto i mnogo onih koji ne pripadaju ni Albancima, ni Srbima. Reč je o Romima, Muslimanima i drugima. 98. godina je bila u početku godina lutanja, po mom. Znači, govorim u svoje ime, godina lutanja od toga, od taktike, od toga kako treba raditi, šta treba raditi. Ali kažem, to je sve bilo sukcesivno i faktički smo izgubili dosta vremena u tom lutanju. To je bila 98. To je jedna vrlo teška, vrlo teška godina u kojoj smo mi a posebno policija, sticali iskustva. Tako da nam je onda 99. a ja kažem 99. nam je lakše, lakše pala. Pa 98. je godina u kojoj smo imali punu jurisdikciju na prostoru Kosova i Metohije. Imali smo, da kažem, uslovno dovoljno snaga koje bi realno trebale da omoguće u punoj meri upravljanje tim prostorom. Nažalost, to je vreme u kojem smo imali strahovito mnogo napada, zločina i čini mi se da nismo u punoj meri odgovorili onome što se od nas je očekivalo. Nažalost, to više posle oktobra meseca, negde novembra, 98. godine skoro je bilo nemoguće zaustaviti. 98. oktobra su već bili spremni avioni. Znači, odluka je već bila doneta. Mislim da je u jednoj reči ta 98. godina možda se opiše kao veliki haos i sa strašnom pretnjom da se neka velika nesreća spremi.